নমস্কার আজ চলে আসলাম যশোর রোডের উপরে বিরাটিতে বিরাটির হরিসভা অ্যাপার্টমেন্টের ফার্স্ট ফ্লোরে চলে আসলাম সারাদিন বেঙ্গলি কুইজিনে কলকাতার বেশিরভাগ বাঙালি আনা যুক্ত রেস্টুরেন্টগুলোর খাবার কিন্তু আমরা টেস্ট করেই ফেলেছি তাই আজকে চলে আসলাম যশোর রোডের উপরে বিরাটি থেকে একটু এগিয়ে একটু এগিয়ে বলতে বেলগুড়া এক্সপ্রেসের দিকে যেতে বিরাটির দিকে আসতে মানে ঠিক মাছ পয়েন্টে একটা হরিসভা অ্যাপার্টমেন্ট হয়েছে যার নাম্বার একশো একানব্বই যশোর রোড আর সেই রোডের উপরে এই অ্যাপার্টমেন্টের ফার্স্ট ফ্লোরেই হয়েছে সারাদিন বেঙ্গলি কুইজিন যেখানে শুনলাম যে বাঙালি খাবারের ভান্ডার নিয়ে এনারা বসে আছেন তো ভাবলাম যাই গিয়ে দেখি এখানকার খাবার দাবার কীরকম আর সবই আপনাদের সামনে তুলে ধরবো বাঙালি খাবারের ভান্ডার নিয়ে যাওয়া যাক নতুন হওয়া রেস্টুরেন্টটা কিন্তু বেশ সাজানো গোছানো আর ছিমছাম বেশ লাগছে কিন্তু দেখতে পিছনে পেন্টিংগুলো কিন্তু বেশ লাগছে দেখতে একটু দেখো পেন্টিংগুলোর মধ্যে কিন্তু পুরো কলকাতার ঘরানাকে পুরোপুরি তুলে ধরেছে তো দেখি এখানে মেনু কার্ড দেখতে পাচ্ছি আছে টেবিল ম্যাটের জায়গায় দেখতে পাচ্ছি একটু কি সুন্দরভাবে এই সারাদিন যে রেস্টুরেন্টটা সেটা তো নাম আছেই মানে অ্যাফিনিটি উইথ বেঙ্গলি কুইজিন মানে বেঙ্গলি কুইজিনের সম্বন্ধে জানানো হচ্ছে আর এখানে অনেক কিছু কথা বলা আছে কথাগুলো একটু পড়ি খুব ইন্টারেস্টিং কথা সম্বন্ধে লিখেছে বিট্টো দিকে আসলে দেখানো যাক দুর্গাপূজাটাকে ইউনেস্কো যে এক ইন্টেঞ্জেবল কালচারাল হেরিটেজ হিসাবে যে স্বীকৃতি দিয়েছে সেটা এখানে তুলে ধরেছে মানে এখানে এসেও জানতে পারবেন আপনারা যেমন চাইনিজ কুইজিন হুইচ ইজ নট চাইনিজ মানে কলকাতার যে চাইনিজ কুইজিনটা আছে সেটা কি হয়েছিল যারা চাইনিজরা যারা ভারতে এসেছিল বহু বছর আগে তারা এখানে এসে তারা চাইনিজ খাবারগুলোকে রান্না করা শুরু করে এবং সেটা কলকাতার খাবারের সাথে মিশে গিয়ে হয়ে যায় কলকাতা চাইনিজ আর একটা আছে যেটা ফাউন্ডেশন অফ এস বি আই এস বি আইয়ের স্থাপন কিন্তু কলকাতাতেই প্রথম হয়েছিল তো এরকম বেশ ছোটো ছোটো নলেজগুলো দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক টেবিলের যে টেবিল ম্যাটের মধ্যে দিয়েছে মানে খাওয়ার সাথে হাতে কিছুটা নলেজ নেওয়ার চেষ্টা তো এবার দেখি কী কী নেওয়া যায় এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের বাঙালি খাবারের সম্ভার আছে সেগুলো থেকে অল্প অল্প করে সবই নেওয়ার চেষ্টা করব আর লাস্টে একটু আগে দেখছিলাম আছে এখানে যে সম্পূর্ণ থালি থালির মধ্যে অনেক কিছু আছে অনেক রকম আছে তো আমাদের ইলিশ থালি নিলে বন্ধ হয় না সঙ্গে যদি মাটন থাকে তো জমে যাবে তো যা যা নেবার নিয়ে নিই তারপরে আসছি তো স্টার্টারগুলো যেগুলো আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম সব কটা চলে এসেছি আমরা তিন রকমের স্টার্টার নিয়ে নিয়েছি আমাদের খুব প্রিয় যেটা বিট্টুর আমার দুজনেরই খুব প্রিয় ফিশ ফ্রাই তাছাড়া দেখলাম পমফ্রেট আছে পমফ্রেট আর তার সাথে দিলাম হচ্ছে একটু চিকেনের আইটেম তো এটা পরিচিত হয়নি এগুলোর সাথে ফিশ ফ্রাই টু পিস টু ফিফটি ফাইভ মৌরি চিকেন টু ফিফটি কাশন্দি পমফ্রেট থ্রি ফিফটি শুরু করি গন্ধরাজ গোল দিয়ে এর দাম কিন্তু এইট্টি ফাইভ গন্ধরাজগুলো আমাদের দুজনের জন্যই আছে আর উপরে দেখতে পাচ্ছি গন্ধরাজ লেবুর যে জেস্টগুলো উপরে দিয়ে দেওয়া আছে আর সঙ্গে বেশ বেশ ঘন আহা হা গন্ধরাজ লেবুর এতটা ফ্লেভার বেশ ঘন লস্যিটা বেশ ভালো লাগছে ঘোলটা লস্যিটা না ঘোলটা বেশ ভালো তো স্টার্টারের মধ্যে যেটা সবার শুরুতে দেখতে পাচ্ছি আছে সেটা হচ্ছে ফিশ ফ্রাই ফিশ ফ্রাই একটা নিয়ে নিচ্ছি আমি দুটো আছে একটা বিট্টোর জন্য একটা আমার জন্য আর সাথে একটুখানি নিয়ে নিচ্ছি কিছুটা গ্রিন স্যালাড সঙ্গে ধনে পাতাও আছে পেঁয়াজ শশা আর গাজর তো আছে আর ডিপিং হিসাবে এখানে দুরকম দেখতে পাচ্ছি দিয়েছে একটা হচ্ছে কাশন্দি আর একটা হচ্ছে টমেটো ক্যাচা আর উপরে একটা দেখতে হয় চাট মশলা দিয়ে চাট মশলাটা কিন্তু বেশি দেখে ভালো লাগছে ফ্লেভারটা কিন্তু খুব ভালো বেরোচ্ছে এইবার দেখি বেরিয়ে যা দেখি ফিলেটা দেখি বাহ ফিলেটা কিন্তু বেশ বন্ধ নয় বেশ ভালোই আছে মোটাই আছে ফিলেটা এক একটা ফিলে মনে হচ্ছে প্রায় এক একটা মাছে সত্তর গ্রাম বা আশি গ্রামের মতো করে ইউজ করা হয়েছে আমার মনে হচ্ছে আনুমানিক আর দেখতে কিন্তু একদম আছে পুরনো কলকাতা ফিশ ফ্রাই আর ভিতরে দেখতে পাচ্ছি হাফসের পরিমাণটা অনেকটা আছে দেখুন প্রচুর পরিমাণে হাফস আছে এখানে মানে এগুলো ধনে পাতা থেকে শুরু করে কাঁচা লঙ্কা একটু আদা রসুন ব্যবহার করা আছে খেয়ে দেখি এবার পাতলা কটিন এবং একদম পাতলা কটিন এবং মোটা কটিন নেই বেশ খেতে সঙ্গে আসুন দি পুরো ঝাঁঝালো কাসুর দিয়ে বেশ খেতে
ফিস ফ্রাইটা অসাধারণ কাশুন্তি দিয়ে পমফ্রেট পমফ্রেট তাও কি তন্দুর করা এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি নর্থ ইন্ডিয়ান ফুডগুলোকে এখানে বাঙালি খাবারের সাথে একটা সংমিশ্রণ করা এদিকে তন্দুর বলা হচ্ছে আবার এদিকে বাঙালি খাবার বা বাঙালি প্রিপারেশন দুটোকে মিক্স করা একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা দেখা যাক মানে এগুলো হচ্ছে ফিউশন বাহ বেশ ভালো দেখতে পাচ্ছি মাছটা এবার খেয়ে দিকে আর সর্ষে দেখুন সর্ষে দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে ম্যারিনেট করে তারপর এটাকে তন্দুর করা বিটুকে খেলাম এটা মানে আঙ্গুল চেটো আমার শেষ হচ্ছে না অসাধারণ সেই ফ্লেভার খেতেও সেই আহা দুর্দান্ত সঙ্গে একটু লেবুতে এক্সপিরিয়েন্স করা যাক আরও সেরা সারাদিন রেস্টুরেন্টে আসলে কিন্তু এটা অবশ্যই একবার ট্রাই করতে পারেন দুর্দান্ত লাগবে সো আমি নিয়েছি মৌরি চিকেন এখানে ওপর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এখন মৌরির যে ডাস্ট যেটা সেটা কিন্তু ওপর দিয়ে ছড়ানো আছে বোঝা যাচ্ছে পুরো প্লেটেও পড়েছে সো এক পিস আমি খেয়ে দেখি আগে দেখে বোঝা যাচ্ছে পুরো মালায় ভরপুর স্ট্রেকচারটা কিন্তু একদম মানে পাবার মতোই লাগছে খালি একটা হালকা গ্রিনির ফিল আছে একদম রেস্টিং তালাবার মতনই খেতে বাট এর মধ্যে কিন্তু হালকা মুড় একটা ফ্রিজ আছে বা ফ্লেভার আছে খেতে কিন্তু দুর্দান্ত আর সাথে এরকম পেঁয়াজ আছে সবথেকে ভালো লাগলো এই রেস্টুরেন্টে কিন্তু একদম সিম্পলের মধ্যে গানে সিঙ্গুলো খুব কিউট লাগছে ভালো লাগে দেখতে আর খাবারগুলো কিন্তু অসাধারণ তো নিয়ে নিয়েছি সম্পূর্ণ ভোজ থালি আর সম্পূর্ণ ভোজ থালি যার প্রাইস হচ্ছে আটশো পঁচানব্বই টাকা কি কী আটশো পঁচানব্বই টাকায় দেখা যাক বাসমতি চালের ভাত ঝুরঝুরে আলু ভাজা তারপরে বাদাম দাওয়া আছে তার সঙ্গে চাট মশলা দাওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি আর আছে বেগুন ভাজা আর আছে পাপড় ভাজা এটা আছে থালিতে এ ছাড়া যেগুলো দেখতে পাচ্ছি শুক্তো আছে আর আছে ছানার ডালনা এই দুটো আমি নিয়েছি এখানে ছয় রকমের ভেজ সবসময় পাওয়া যায় তার মধ্যে যে কোনো দুটো ভেজ আপনি চুজ করতে পারেন তা আমি দেখলাম বাঙালি খাবারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে শুক্তো না হলে আবার ঠিক চলবে না শুক্তো আর দেখলাম ছানার ডালনা একটু টেস্ট করা যাক না এছাড়া আরও অনেক কিছু এখানে আছে এবার নিয়ে এসেছে কড়াইশুটি দিয়ে সোনা মুগ ডাল আর আসল আইটেম ইলিশ ইলিশ বিট্টু রোজ ইলিশ খাচ্ছে আমি আজকে ইলিশ আমি খাবো আর আছে দু পিস মাটন কষা মাটন কষা না বলে এটাকে কালা ভোনা বলাই মানে ভালো পুরো সেই হয়ে গেছে আর আছে বাসন্তী পোলাও চাটনি নলেন গুঁড়ো রসগোল্লা সঙ্গে আছে স্যালাড স্যালাডের মধ্যে হচ্ছে লঙ্কা লেবু পেঁয়াজ গাজর শশাও আছে তো এত কিছু এইট নাইনটি ফাইভে এছাড়া আমরা আলাকাটে আরও অনেক কিছু নিয়ে নিয়েছি কারণ এটা তো আমারই লেগে যাবে তো বিট্টু কী খাবে বিট্টু বলছে যে আমি একটু অন্য ধরনের খাবো তো বিট্টুর জন্য কী নিয়েছি চার পিস লুচি আছে যার প্রায় সিক্সটি ফাইভ আর এক বাটি মটন কষা বিট্টুর হবে তো এটা দে আর এর প্রাইস হচ্ছে থ্রি নাইনটি ফাইভ আর বিট্টু বললো যে চিতল মাছ খাবে তাই নিয়েছি চিতলের পেটি প্রাইস থ্রি সিক্স ফাইভ শুরু করার আগে একটা কথা বলা দাও পুরো খাবারটা কিন্তু শেয়ারেবল আপনারা দুই তিনজন চারজন যতজন পারে খান কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু নট রিপিটেবল কোনো খাবারে রিপিট হবে না আলাদাভাবে নিতে চাইলে কিন্তু আপনাকে আলাকাটে অর্ডার দিয়ে নিতে হবে তো শুরু করি সামনেই পাপড় আছে অন্য কিছু না হবে আগে মুচমুচে পাপড় দিয়ে শুরু করা যায় ডালের পাপড় বেস্ট লাগছো খেতে শুরু করি শুক্তো দিয়ে পেঁপে সজনে ডাটা কাঁচকলা বড়ি তাছাড়া তো দুধ আছে কারণ এগুলো সাধারণ দুধ শুক্তো কলকাতা আশেপাশের লোকেরা দুধ শুক্তে বেশি ভালোবাসে আর তার সাথে পোস্ত আর একটু আছে সর্ষে করলাও আছে যেটা স্বাভাবিক বড়িগুলো দেখুন এটা একদম অনুষ্ঠান বাড়ির শুক্তো আর ভাতগুলো একদম বাসমতি চালের ভাত দুধের পরিমাণ অনেকটা থাকার জন্য তিক্কর ব্যাপারটা সেরকম নেই বললেই চলে বরং হালকা মিষ্টতা আছে 
ये बात चला शिक कोराई शूटी दिया, शोनामुक डाल, देखो ना एकदम थॉक थॉके डाल, थॉक थॉके शोनामुक डाल, ताशन मुद्दे आ चुके कोराई शूटी, आर एक तो भाल कोडे माखी नहीं, ये टा खावर जोन तो ऑलरेडी अम्मा के चे दूधार में भाजा तो आ चुके, हाँ हाँ, घेरा कुछ सुंदर साथ, आर डाले साथ तो अनुभव करते पार बे� और साथ ही आज बदाम दिए झुरझुर आलू भजा आलू भजा दिए बेगुन भजा हो एक वो बेगुन मज़ा हाउ दरकर शेयर घूमी। बिट्टू बेगुन मज़ा टा देखे मानो चाहिए कि बेगुन मज़ा टा देखते भाद दे माखिये नहीं। स्कूले पढ़ता हूँ तो अखनो अखनो जखन बाइट थे बरे गिन्नी वाले जे बेगुन मज़ा भेजे दी चिक टू खानी भात बार रूटी दिए रूटी दिए खेच चले जाए। ये बार देखते हैं पौने वाले आइटम चलो मोचा चलो ताई मैं लोग के जो छान डालने टेक वो ट्राई करा जाए वो बोलते हैं मुझे बाह बेस्ट नारुम वाव ये तो तो देखूं पूरा छाना माने छाना एक बॉल और एक रसगुल्ला लर मोतो स्पंज रसगुल्ला मोता शेट के सुंदर भावे डालना तोड़ी करा डालना ग्रेवी नहीं है नहीं � हम्म पूरा मजा जबरदस्त तो आज के मैं दायित्व नहीं लाम इलिश है बिट्टू बेशक बाद में इलिश है दायित्व टना है तो बिट्टू जो ना आज के रखे ची ताज जनों बिट्टू जो ना रखे ची इलिश है बा चितौल इलिश 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 ना ताले की इलिश खावे आज का मील इस टाइप खाई था होले बिट्टू आज के चितल टा खावे एक स्टार डीम मच नहीं गया ना एरिया ऑम्सो अमरा विभिन्न रेस्टोरेंट टेके देखे थे जब कौन थाली तो जब कौन कोनो मांस दा है स्पेशल इलिश दिले एक तो वो रोमांच में कोथा उपाय नहीं शायदम तो आलाकाटे नीले बड़े बड़ोशारे प मास्टर देखें किन्तु बेश लग चें छोशे लिशो लो छोशे टके देखा जाए किन्तु शेर को बोझा आ चना बाटा छोशे हम्म और संगे चाचलों का और मास्टर देखें ओ ये कालर मस्त है तो बिट्टू मतलब ये बिस्कुट खेते बार बोला है शीत काल ताऊ जी अतो सुशादु मस्त है तो क्यों बोल बो मने मन छुए गालो पुरे मने अंतरिक्य टच करते हैं अहा ये रखूं मिलिश पास पुरे तो अहा 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 ये तो गंदरस ले वो चिपे निचे वाह 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 चिपे नहीं है। हम्म। तो गंदरा जिलेश हो गया लो। अहां। हाँ ना मास्टर डीम। हाँ। मास्टर तो कौन? मास्टर डीम का आरोपेशी भाव रहा है। बस कोई इलिश मास्टर डीम। ये शादी आ रहा था। हम्म। ये रुको इलिश मुखे दिले बोलती है अब इलिश रे इलिश मुखे दिले फिनिश। हम्म वाशा दरन शाद अनुभव दो शाद चमत्कार कहते हैं मेरे को माँ समें हम्म वाशा दरन वाशा दरन वाशा दरन 
অনেকটা পরিমাণে রাইস ছিল তাতেই পায় পেটটা ভর ভরো অবস্থা কিন্তু আছে আমার কাছে এরকম ড্রাই ফ্রুট যুক্ত বাসন্তী পোলাও ড্রাই ফ্রুটের পরিমাণটা দেখতে পাচ্ছি অনেকটাই আছে আমি কিছুটা পরিমাণ আগে নেই আর এটা খাওয়ার জন্য আছে মাটন কষা মাটন কষা না বলে এটাকে যেটা একটু আগে বলছিলাম মাটন ভুনা বলাই ভালো পুরো কালারটা মানে কষাতে 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 পুরোপুরি কালোই হয়ে গেছে এরকম অবস্থা পোলাওর সাথে খাওয়ার জন্য তো একদম পারফেক্ট দেখুন ও কি কালার কম্বিনেশন আগে এমনি পোলাওটা খেয়ে দেখি পোলাওটা মিষ্টি কীরকম লেভেল আছে হালকা মিষ্টি যে খুব মিষ্টি দিয়ে ফেলেছে তা নয় তার সঙ্গে ড্রাই ফ্রুট থাকার জন্য তো বেশ জমে যাচ্ছ এবার মাটন কষার গ্রেভিটা দিয়ে ট্রাই করি যা ফ্লেভার বেরিয়েছে গন্ধে তো মন খুশ হয়ে গেছে এত সুন্দর ফ্লেভার ইনটাক হয়েছে এর মধ্যে গ্রেভিটার মধ্যে মানে যে কেউ খেলে বলে দেবে যে এর মধ্যে এটা অনেকক্ষণ ধরে এটাকে মাটনটাকে বানানো দুর্দান্ত দুর্দান্ত কোনো ভাষা নেই বিট্টু আমরা অনেক জায়গা দিয়ে মাটন খাই কিন্তু এই ফ্লেভারটা তুমি খাবে একটু পরে জানতেই পাবে যে মানে এই ফ্লেভারটা সত্যি সব জায়গায় পাই না এই ধরনের ফ্লেভার আনতে গিয়ে বা কালারটা আনতে গিয়ে না অনেক তিতকুটা করে ফেলে এটা একদম নেই সেটা সুন্দর মাটনের ফ্লেভার দুর্দান্ত খেতে আর মাটনগুলো দেখি একদম হালকা হার্ড আছে মানে আস্তে আস্তে চিবিয়ে তবে অনুধাবন করতে হবে এই মটনের স্বাদ কিন্তু একদম আলাদা অসাধারণ খেতে ভিতরে দেখুন পিঙ্কিস মাটন মুখে হালকা হালকা কি বাজতে থাকুন আর স্বাদ অনুধাবন করুন এবার খাওয়াটা শেষ করি তারপরে আসছি চাটনি বা সোলা নিয়ে জবরদস্ত খেলাম এবার চলে আসলাম চাটনি হচ্ছে খেজুর আমসত্ত্ব দিয়ে টমেটো চাটনি সঙ্গে আছে পাঁচ ফোরন খেজুরে হেভি ফ্লেভার আর শেষ পাতে নলেন গুড়ের রসগোল্লা থালিটা কিন্তু সত্যি রিজনেবল ছিল প্রাইস হয়তো অনেকের বেশি মনে হতে পারে সেক্ষেত্রে আমি বলবো দুজন যদি আসে তাহলে অবশ্যই একটা ইলিশ থালি নিতে পারেন বা অন্যান্য মাছের সাথেও আপনি নিতে পারেন একটার সঙ্গে ভেজ থালি নিয়ে নিন যার দাম দেখলাম আড়াইশো টাকার আশেপাশে তো সুতরাং দুটো নিলে পারে দামটা মনে হয় আপনার ব্যালেন্স হয়ে যাবে আর দুটো থালি নিলে পরে আপনি তিনজন মিলে আরামসে তিন বা চারজন মিলেও আরামসে খেয়ে নিতে পারবেন সেক্ষেত্রে যদি অ্যাভারেজ করে প্রাইসটা কিন্তু অনেকটাই ডাউন হয়ে যাবে সাধারণত একটা থালি একা খাওয়াটা সত্যি এখানে দুষ্কর তো খাওয়াটা শেষ করি বিট্টু আসছে এবার তো দুবেলা লাঞ্চ টাইমে আমরা চলেছিলাম ভিডিও করতে সো ভাত তো আমরা খেলো আমি এরকম টাইপের মাটন কষা দেখে আমরা থাকতে পারলাম না সো লুচি নিয়ে ফেলেছি আমি দুবেলা আজকে লুচি দিয়ে লাঞ্চটা সারো সো লুচির সাইজটা বেশ বড় বড় আর এরকম মাটন কষা সামনে থাকলে তো আগে ট্রাই করি গ্রেভি একদম মাখা মাখা গ্রেভি কষা বলা যেতে পারে কষা মাটন কষাই না অনেকক্ষণ ধরে পুরি হোক জালি হোক করতে চায় কিন্তু এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট আর খেতেও কিন্তু অসাধারণ লাগে আর সেরকম কালার যেরকম দেখতে সেরকম খেতেও হয়েছে ছোট মাটনের পিস সাথে এরকম গ্রেভি লঙ্কাটা মিশিং আছে আচ্ছা লঙ্কাটা মাটন খেতে খেতে রক্ত পাত অবস্থা হয় মুখের সাথে মেখে ফেলেছি আমি এখন চিতল মাছ ওয়েট করছে আমার জন্য আগে মাটনটা খেয়ে বলেছি ওই চিতল মাছটা নিয়ে আসছি বাট আর একটা রুচিটা শেষ করি দুবেলা লাস্ট আসে জমে গেল জাস্ট ফাড়াফাটি সামনে এরকম রাস্তা গাড়ি যাচ্ছে আপনি বসে খাচ্ছেন কোনো পাহাড় সমুদ্রের অ্যাম্বিয়েন্স নয় কলকাতার রাস্তার অ্যাম্বিয়েন্স এই যে
ভাবছিলাম মাটন এবার মাছটা খাবো বাট এরকম একটা গ্রেভি আমার ছাড়তে পারছি না একটু বাসন্তী পোলাও নিয়ে নিলাম মিষ্টি মিষ্টি বাসন্তী পোলাও আর কোনো একটা কষা কষা মাংটনের ঝোল হা হা এটা আমার সাধারণ আমার ফেভারিট জিনিস চলে এসছে লঙ্কাশ্রী কিছুদিন পরে রাজ্য সরকার থেকে আমাকে দেওয়া হবে লঙ্কাশ্রী এটা ঘোষণা করা হয়েছে বাঙাল তো বাঙাল খেতে ভালোবাসে যেরকম খাবার এপার বাংলা ওপার বাংলা সাথে কাঁচা লঙ্কা অনেকদিন পর চিতল মাছ খাচ্ছে হ্যাঁ আজকে দাদাকে আমি ইলিশের দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি মানে আমার বিস্কুটটা আজকে দাদা খেয়েছে আর দাদার পেটিটা আমি খাবো মানে দাদার পেটি মানে চিতলের পেটি হালকা একটু গ্রেভি নিয়ে নি পেঁয়াজের গ্রেভি মনেই হচ্ছে গন্ধটা যা বেরিয়েছে না ও দুপুরবেলা লুচি দিয়ে মাটন খাওয়ার পরে এরকম একটা চিতলের পেটি না মাঝখানে আবার ছিল ও বাসন্তী পোলাও এরকম মাটন রেওয়াজি মাটন এরকম চিত চিতলে যদি এরকম রেওয়াজি চিতল খেতে থাকি না তাহলে মিট্টু ব্লাস্ট করবে আমার রেওয়াজি আমার রেওয়াজিত্বটা একদম বজায় থাকবে আবার কেমন লাগছে জিজ্ঞাসা করো না গো আজকে চিতলে ভেসে যাবো চিতল মাছ নিয়ে চিত হয়ে পড়া রাখতে হবে পেটিটার ও রে মাছের ঝোলটা খুব সুন্দর হয়েছে মাছটা যেমন টেস্টফুল ফ্রেশ দেখো কিন্তু মাছটা অবশ্যই ফ্রেশ প্লাস এরকম খুব তেল যুক্ত আর যে গ্রেভিটা গ্রেভিটা যে বানিয়েছে যে শেফ অসাধারণ বানিয়েছে মানে একদম তেল তেলের পাতলাও না তারপর খুব ঘনও না বেশিটা ফ্লেভার আসছে একটু মিষ্টি মিষ্টি ফ্লেভারও আছে কারণ পেঁয়াজ পেঁয়াজের পরিমাণটা মনে বেশি ভালো লাগছে খেতে এটা মটন নয় চিতল মটন না চিতল ধরতে পারবেন না ঠিক মুখের ভেতর দিয়ে পুরো মেল্ট হয়ে গেল তাড়াতাড়ি চিত্র মাছ যদি ঠিকঠাক করে রান্না করা যায় না মাটনের থেকেও বেশি স্বাদ লাগে খেতে তো চিত্রটা নিয়ে একটু শেষ করি তারপর দাদা আসছে এখন টাইম জবরদস্ত খাওয়া দাওয়া করলাম আর এই সারাদিন রেস্টুরেন্টের আরও দু দুটো নাকি শুনলাম ব্রাঞ্চ আছে একটা বেহারাতে আর একটা সার্ভে পার্কে সার্ভে পার্ক বা সন্তোষপুরে আর সন্তোষপুরে একটা মেনলি টেক ওয়ে তোর না সন্তোষপুর একটা মেনলি ওখানকার টেক ওয়ে কাউন্টার আর বেহারাটা কিন্তু রেস্টুরেন্ট তো অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স হলো বাঙালি খাবারে যে সমস্ত রেস্টুরেন্টগুলো কলকাতা বা তার আশেপাশে আছে তার মধ্যে কিন্তু এটা একটা নতুন পালক জুড়ে গেল এখানকার খাবার দাবার কিন্তু দুর্দান্ত ভালো যারা বাঙালি খাবার খেতে খুব ভালোবাসেন বাঙালি এটা বটেই অবশ্যই এই রেস্টুরেন্টে এসে ট্রাই করতে পারেন আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না ভালো লাগলো প্রতিবার যাবো অবশ্যই একটি লাইক দিন বন্ধু বন্ধু আত্মীয় সমুদ্র ভিডিওটা পড়লে প্লিজ শেয়ার করুন আর চ্যানেলটা কোনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন তবে আপনাদের কাছে মজার ভিডিও কিন্তু ভান্ডার নিয়ে আসবো আজ এই দিনগুলো নেক্সট দিন দেখাবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে বাই বা